ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் கோபிநாத் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பாலிட்ரோபிக் ப்ராசஸ்னால் என்ன அதில் பிவி டைக்ராம் டிஎஸ் டைக்ராம் எப்படி இருக்குது அதோடய பிவிடி ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படியெல்லாம் வருது ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலாஸ் வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த வீடியோவில் நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்ரோபிக் ப்ராசஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாலிட்ரோபிக் ப்ராசஸ் is a thermodynamic process that obeys the relation pv power n equal to c so ipo thermodynamic process la mottham pathina oru anju process la namakku problem varudhu so ipo over process liyum over term vande constant ah irukum ipo vande constant pressure na pressure constant volume na volume constant temperature na temperature adiabatic process na entropy indha mari vande ovvor liyum constant ah varudhu ana indha polytropic process la endha term vande constant ah irukku nu namnala solla mudiyadhu எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிவி பவர் என் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த ரிலேஷனில் நீங்கள் அந்த ப்ராசஸ் வந்து எந்த மாதிரி மாறுது அப்படிங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாலிட்ரோபிக் ப்ராசஸ் அதாவது ஒரு ப்ராசஸ் வந்து பிவி பவர் என் ஈக்குவல் டு சி அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷனை ஒபே பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது வந்து பாலிட்ரோபிக் ப்ராசஸாக மாறிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பி அப்படிங்கிறது ப்ரெஷர் ஆஃப் த கேஸ் வி அப்படிங்கிறது வால்யூம் ஆஃப் த கேஸ் அப்போ சி அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டண்ட் இப்போ என் அப்படிங்கிறது பாலிட்ரோபிக் இண்டெக்ஸ் இந்த ப்ரெஷர் வால்யூம்னால் என்னென்னு தெரியும் ஸோ சி அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டண்ட் பிவி பவர் என் வந்து நீங்கள் எத்தனை ஸ்டேட்டுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ பாலிட்ரோபிக் இண்டெக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ எந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் வந்து மாறுது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த எண் தான் அடி சாரி இந்த பாலிட்ரோபிக் இண்டெக்ஸாக வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த பாலிட்ரோபிக் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது ஏன் பேர் வந்துச்சு பாலிட்டா பாலினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலினா நம்பர் ஆஃப் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ மல்டிபிள் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்டு கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ல நடந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து பாலிட்ரோபிக் ப்ராசஸாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பாலிட்ரோபிக் ப்ராசஸ் வந்து எப்படியெல்லாம் சேஞ்சஸ் ஆகும் அந்த என்னோட வேல்யூ பாலிட்ரோபிக் இண்டெக்ஸ்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த என்னோட வேல்யூ வந்து எப்படியெல்லாம் சேஞ்சஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா ஸோ அதுக்கு வந்து பிவி டயக்ராம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த பிவி டயக்ராமில் ஒன் டூ டூ அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ்ஸு ஸோ இதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துலையும் டூ வரணும் ஸோ நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ ஒன் டூ டூ பார்த்தீங்கன்னா என் அப்படிங்கிற வேல்யூ ஜீரோவாக மாறிச்சு அப்படின்னா பிவி பவர் ஜீரோ ஈக்குவல் டு சி அப்படின்ட்டு வரும் அதாவது வி பவர் ஜீரோ அப்படின்னா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அப்போ பி ஈக்குவல் டு சி அப்போது அந்த ப்ராசஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷராக மாறிடும் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸாக மாறிடும் என்னோடய வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷராக மாறிடும் அப்போ அதோட லைன் எப்படி இருக்கும் நம்ம பிவி டைக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா கான்சன் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ்க்கு ஒரு இது பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வா ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் குடிச்சிருப்பாங்க அதுக்கு நேராக வெர்டிகலாக இருக்கும் ஸோ அந்த லைன் தான் இது ஸோ ஒன் டூ டூ அப்படிங்கிறது என் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் அமைகிற ஒரு லைன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் ஸோ இப்போ என்னோடய வேல்யூ ஒன்றா இருந்துச்சு அப்படின்னா பிவி பவர் ஒன் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்ட்டு வரும் அப்போது வி பவர் ஒன் அப்படின்னா ஒன்று தான் ஸோ இப்போது பிவி ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சராக மாறிடும் சரிங்களா அப்போ வந்து என்னோடய வேல்யூ ஒன்றாக இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு கவு மாதிரி வரும் ஸோ அந்த கவு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அதாவது இப்போ நம்ம கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸில் பிவி டைக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வரைஞ்சிருப்போம் ஸோ அதுதான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ் இப்போ என்னோடய வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் டூவாக இருந்துச்சுன்னா அதுதான் பாலிட்ரோபிக் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த நான் பாலிட்ரோபிக் ப்ராசஸில் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷன் அப்படிங்கிறது வால்யூம் வந்து கம்மியாகும் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் அந்த மாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் வந்து அதிகமாகும் ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாகும் ஸோ அதுதான் வந்து ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ என் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ இருந்துச்சுன்னா பாலிட்ரோபிக்காக இருக்கும் அதோட ஈக்குவேஷன் பிவி பவர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஈக்குவல் டு சி ஸோ இப்போ என்னோட வேல்யூ காமாவாக இருக்குது ஸோ காமாவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லைன்
அதாவது வி பவர் இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டிவ்னு ஒரு வேல்யூ வந்துடும் ஸோ அப்போது அந்த இன்ஃபினிட்டிவோட பியை நீங்கள் ப்ரெஷரை வந்து நீங்கள் பெருக்கும்போது என்னாகும் அதுவும் வந்து இன்ஃபினிட்டிவ் மாதிரி வரும் ஸோ அப்போ வந்து வால்யூம் வந்து எப்போவுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக வர்ற மாதிரி வருது ஸோ வி ஈக்குவல் டு சி கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸாக மாறி ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வால்யூமாக நம்ம டினோட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு வெர்டிக்கலாக எந்த ஒரு லைன் வந்து வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வர லைன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா என்னது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸை டிஃபைன் பண்ணும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இந்த பாலிட்ரோபிக் இண்டெக்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய இந்த எண் தான் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் வந்து எந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு இண்டெக்ஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ சரிங்களா ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிவி டயக்ராம் டிஎஸ் டயக்ராம் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போது பாலிட்ரோபிக் ப்ராசஸ்க்கு உண்டான பிவி டிஎஸ் டயக்ராம் இந்த இதில் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இப்போ பிவி டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கவுடு லைனாக வருது அதே மாதிரி டிஎஸ் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கவுடு லைனாக வருது ஸோ இதில் பிவி பவர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும் பாலிட்ரோபிக் ப்ராசஸாக மாறும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ டூ அப்படிங்கிறது ஸ்டேட் ஸ்டே இது ப்ராசஸ்ஸு ஸோ ஒன் அப்படிங்கிறதும் டூ அப்படிங்கிறது ஸ்டேட்டு ஸோ இப்போ ஒன்லேருந்து டூ வரைக்கும் அந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படி அடு நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக வந்து குறிப்பிட்ட வால்யூம் இருக்குது அது ஃபைனலாக போக போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியாகிடும் டூ அப்படிங்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வால்யூம் கம்மியாகிடும் ஒன் அப்படிங்கிற இடத்துல வால்யூம் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அப்படிங்கிற பாயிண்டில் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்குது டூங்கிற பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக சேஞ்சஸ் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஎஸ் டயக்ராம் டிஎஸ் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ டூ இந்த மாதிரி ஒரு கவுடு லைனாக போட்டிருக்கேன் கவுடு பார்த்தா போட்டிருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ அப்படிங்கிறது ஸ்டேட்டு ஒன் டூ டூ அப்படிங்கிறது ப்ராசஸ் இப்போ ஒன் அப்படிங்கிற ஸ்டே ஸ்டேட்டில் உங்களுக்கு என்ட்ரோபி வந்து ஒரு சின்ன வேல்யூவாக இருக்குது ஸோ டூ டூ டூக்கு போக போக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் என்ட்ரோபியோட வேல்யூ அதிகமாக ஆகுது அதே மாதிரி டெம்பரேச்சரோட வேல்யூவும் ஒன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டில் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது டூ அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு போக போக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டெம்பரேச்சரோட வேல்யூ அதிகமாக ஆகுது ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பிவிடி ரிலேஷன் ஸோ இந்த பிவிடி ரிலேஷன் ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இதில் வந்து அடிபடிக் ப்ராசஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் அதில் வந்து காமா வச்சு பார்த்துருப்போம் இதில் வந்து நம்ம என் வச்சு பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போது மூணு ரிலேஷன் இருக்குது ஸோ விடி ரிலேஷன் பிடி ரிலேஷன் விபி ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு இருக்குது ஸோ இதில் இந்த வி ஒன் டிவைடிங் பை வி டூ ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டி டூ டிவைடிங் பை டி ஒன் அதாவது வி விடி ரிலேஷன் பிடி சாரி விடி ரிலேஷன் விபி ரிலேஷன் ஸோ அந்த வி வந்து லெஃப்ட் சைடு வர்ற மாதிரி வர்றது எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒன் டூ அப்படிங்கிறது ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு வந்து மாறி இருக்கும் மற்றபடி இந்த பிடி ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி வரும் மே மேலே வந்து பி ஒன் இருந்துச்சுன்னா ரைட் சைட்லேயும் மேலே வந்து டி ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா வி ஒன் டிவைடிங் பை வி டூ ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டி டூ டிவைடிங் பை டி ஒன் ஸோ இது வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ பி ஒன் டிவைடிங் பை பி டூ ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடிங் பை என் ஈக்குவல் டு டி ஒன் டிவைடிங் பை டி டூ பிடி ரிலேஷனில் ஒன் ஒன் அப்படின்ட்டு வருது ஸோ இப்போ வி டூ டிவைடிங் பை வி ஒன் ஹோல் பவர் என் ஈக்குவல் டு பி ஒன் டிவைடிங் பை பி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது அதாவது இப்போ விடி ரிலேஷன் விபி ரிலேஷன் ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ அப்படிங்கிறது லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடும் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கும் பிடி ரிலேஷனில் சேஞ்சஸ் ஆகாது ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா காமன் ஃபார்முலாஸ் வந்து தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து நம்ம ஒரு டைம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ என்னென்ன ஃபார்முலாஸ்லாம் காமனாக வரப்போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பி ஒன் வி ஒன் ஈக்குவல் டு எம்ஆர் டி ஒன் பிவி ஈக்குவல் டு எம்ஆர் டி டூ சாரி பிவி ஈக்குவல் டு எம்ஆர் டி இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டுக்கு செகண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போட்டு நம்ம ஒரு ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம் அது வந்து கேஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஈக்குவேஷன் ஸோ இதை வந்து நம்ம நார்மலாக யூஸ்
டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எம்ஆர் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ டிவைடிங் பை என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இதில் வந்து உங்களுக்கு எம்ஆர் டி ஒன் மைனஸ் எம்ஆர் டி டூ டிவைடிங் பை என் மைனஸ் ஒன்று நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் வந்து ப்ரெஷர் வால்யூம் மட்டும் இருக்குது டெம்பரேச்சர் இல்லை அப்படிங்கிற சமயத்தில் உங்களுக்கு கேஸ் ஈக்குவேஷனில் பிவி ஈக்குவல் டு எம்ஆர்டி வந்து எம்ஆர்டியை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு பி ஒன் வி ஒன் பி டூ வி டூ சப்ஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டபிள்யூ ஈக்குவல் டு பி ஒன் வி ஒன் மைனஸ் பி டூ வி டூ டிவைடிங் பை என் மைனஸ் ஒன் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிவியோட வேல்யூ ஆர் டிவைடிங் பை காமா மைனஸ் ஒன் எடுத்துக்கணும் ஆனால் ஒட்டனோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சிவிக்கு பதிலாக ஆர் டிவைடிங் பை என் மைனஸ் ஒன்று எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு சேஞ்சஸ் இருக்குது ஸோ பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பால்ட்ரோபிக் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆ